<clears throat> In the name of the Father, the Spirit of Santo, Amen. Les damos la bienvenida a nuestro curso de los ejercicios de Santa Ignacia de Leola. Como siempre queremos evitar a María de estar con nosotros, rezar con nosotros, rezar por nosotros y estar presente con nosotros. María es la Madre de la Iglesia, María es la Madre de Dios, y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además, ella es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pidámosle que nos ayude. Dios te salve, María, llena de este gracia, Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, reg ser pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Invitamos el guía espiritual de nuestro programa. Él es el consolador. Él es el consejero. Él es el don de los dones. Él es el padre de los pobres. El padre de los, de los huérfanos. Es el paráclito. Es el maestro interior. Es el santificador. Y qué título hermoso. Él es el dulce huésped del alma. Vamos a pedir al dulce huésped del alma. De estar con nosotros. Porque él es nuestro maestro. Juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame. Ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe rega para nosotros. San José. Rega para nosotros. Santa Yacha Layola. Rega para nosotros. San Felipe Neri. Rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Regan para nosotros. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Juntos, caminando, 
hacia el Señor mediante María. Una vez, uno de los padres que está con nosotros estaba un poco triste. Padre Antolini. Porque se le perdió su gato, que se llama Chichino. He dicho, no se preocupe. Yo voy a encargar San Antonio. Entonces, regresé a San Antonio, salí de la casa donde vivimos, y donde estaba el gato Baco Micaro. San Antonio. San Antonio, San Antonio. Ganó la victoria. Escuché un caso en Argentina donde una muchacha en Argentina se dice San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio, San Antonio, San Antonio, dame un novio, dame un novio. Entonces muchacha perdió su novio. Y tenía una estatua de San Antonio. Y ella estaba muy enojada con San Antonio. Pensando que San Antonio le ha sido muy infiel. Entonces, por castigo, ella puso San Antonio con la soga alrededor de sus pies. Y puso la soga para su cama. Entonces San Antonio estaba castigado. Y un día, se enojó tanto, diciendo, San Antonio me fallaste, pero tiene que, tiene que darme un novio. Y ella abrió la ventana y tiró la estatua de San Antonio de la ventana y cayó en la cabeza de un hombre que estaba caminando bajo su ventana. Y ese muchacho llevó la estatua de San Antonio, copió la puerta. Dijo, señores, su estatua sí. Se la, se la entregó, se pusieron a platicar, se enamoraron y la muchacha se casó con este hombre. San Antonio, él sabe cómo trabajar, ¿no es cierto? Sabe cómo trabajar. Yo quería decirles uh, dos cuentos chistosos hoy. Porque hoy celebramos uh, San Felipe Neri. Él llevaba Biblia y el libro de chistes en su bolsillo. Era un santo muy alegre. Pero su alegría vino del Señor. Le voy a enseñar una frase de San Antonio, de San Felipe Neri. Luego hablamos otra vez del Espíritu Santo, luego llegamos a los ejercicios. San Felipe Neri era el San Juan Bosco del siglo XVI. Él insistía a los jóvenes de amar a Dios y trata de ser alegres. Yo digo lo mismo con ustedes. A pesar de los problemas, traten de mantener la paz y la alegría en sus corazones. Y voy a rezar por ustedes. Pero traten de mantener la paz, la tranquilidad, la confianza en Dios y la paz y la alegría, frutos del Espíritu Santo en sus corazones. Porque Felipe Neri se daba cuenta que con la tristeza venía muchos diablos. Esa es uh, la meditación de las dos banderas. Con la tristeza, un ejército de diablos. 
Entonces el diablo es muy feliz cuando ve que nosotros somos tristes. Y el diablo es muy triste cuando ve que nosotros somos alegres. Se lo repito. El diablo es muy alegre al vernos tristes. Pero el diablo es muy triste al vernos con la alegría del Señor. San Felipe Neri tenía muchos proverbios. Uno de los proverbios más importantes sobre este tema del peligro de la tristeza. Yo digo, tristeza y melancolía fuera de casa mía. Se lo repito, tristeza y melancolía fuera de casa mía. El secreto de la felicidad, la llave de la felicidad de San Felipe Neri y San Antonio y los santos fue lo siguiente. Alegrense en el Señor, se lo repito, alegrense en el Señor. La alegría viene cuando estamos con el Señor. La Virgen María lo enseña con su magnificat. María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Los apóstoles cuando vieron a Jesús resucitado se alegraron muchísimo al ver al Señor. Y San Pablo dice, Dios ama la persona que da con alegría. Entonces la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. También la paz. Hay varios frutos. ¿Cómo podemos experimentar los frutos del Espíritu Santo? Santo Tomás de Quino se expresa así. Los frutos es la, dul, la, dulzura, in, la dulzura interior que experimentamos en nuestra alma. Es una dulzura interior que experimentamos cuando estamos correspondiendo a los dones del Espíritu Santo. Ese es Santo Tomás. Uno quiere experimentar la dulzura interior, la paz, la alegría. Viene cuando nosotros estamos colaborando, correspondiendo, Haciéndonos dóciles a los dones del Espíritu Santo. Pues hablamos hoy, hermanos, de otro don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de nuestro ejemplo de la nave? Uno puede tratar de cruzar el río nadando, pero se ahoga. En canoe. Se pierde. Barca de remo termina con ampollas. Pero si tiene la nave y sabe cómo levantar y usar, manejar, manobiar la, las velas en la nave, uno puede llegar. Y puede llegar fácil y puede llegar rápido. Todo depende de una idea. Del viento. 
el viento, como agarrar el viento, saber dónde viene el viento, de qué dirección, del oriente, poniente, este, oeste, cuándo viene, por la mañana, mediodía, por la noche, con qué ímpito, lentamente fuerte. Y cuando se da cuenta que el viento está soplando, el marinero tiene que levantar las velas y las velas lleven la nave sano, salvo y seguramente a la orilla. Interpretación. El río con las tempestades es nuestra vida. Con las pruebas que vienen. La barca, nuestra alma. O la nave, nuestra alma. El marinero, nuestra voluntad. Nuestra voluntad no me quiere manejar. Luego, las velas son los siete dones del Espíritu Santo. Y el viento es el Espíritu Santo. Y la orilla, hermanos, es el cielo. Porque estamos aquí en este mundo. Alabar al Señor. Hacerle reverencia. Servir al Señor. Y mediante eso salvar a nuestra alma llegar a la orilla. Ok, las velas. La, la nave tiene siete velas. Son los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Cuántos perfeccionan? El intelecto y tres, la voluntad. Lo vamos a nombrar. Sabaduría. Ciencia. Entendimiento. Consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. Cuarto, perfección en el intelecto, sabiduría, consejo, entendimiento, ciencia. Y los otros, la voluntad, piedad, fortaleza, temor de Dios. Hemos hablado otro día. Sobre el don de la sabiduría. Definición. La sabiduría es saborear las cosas de Dios. Saborear las cosas de Dios. Como un niño le gusta saborear un helado o una nieve a Baskin Robbins. Está amiendo, está chupando, está comiendo este helado o oh, como le gusta. Así como nosotros deberíamos saborear, gustar las cosas de Dios. Pasamos ahorita al don de la piedad. Y el don de la piedad es es una actitud de confianza filial en Dios Padre que yo sé que me ama y en la segunda parte voy a poner Punto, también es un amor universal a las personas en el mundo porque ellos también son hijos del mismo Dios Padre. Vamos a platicar sobre esto. 
La Piedad. La Piedad. La Piedad es reconocer cuánto es que Dios Padre me ama. Es la esencia. Y si no logramos un entendimiento intelectual del corazón que Dios Padre me ama, mi vida espiritual está estancada. Está paralizada. El problema es que muchas veces en nuestra vida de familia no tuvimos un reflejo bueno de Dios Padre en mi Padre natural. Por eso debemos tratar de ir sanando tal vez las heridas. ¿Cuáles son algunas ayudas bíblicas que, que me puede fomentar? Un grande amor, respeto, confianza. Entrega a mi papá Dios. Bueno, San Pablo, en su carta a los romanos, Romanos 8, él expresa el nombre de Dios Padre en arameo, con esas palabras. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. San Pablo nos da la palabra en arameo por Dios Padre, y es Abba. Abba significa papi, papacito, italiano babo, francés mon cher père, en inglés daddy. Es una manera cariñosa para expresar nuestra relación con Dios Padre. Que pedir en esos días que estamos ya encaminándonos hacia Pentecostés, de poder tal vez sanar las heridas y llegar a Pentecostés con una convicción fuerte que Papá Dios me ama. Yo soy las niñas de los ojos de Dios. Otro pasaje bíblico. Para conocer la piedad, la piedad es este, esa relación filial, llena de confianza con Papi en el cielo, es Lucas 15. El Lucas 15 es la parábola tal vez más famosa del mundo. Ustedes lo conocen muy bien. Pero normalmente llamamos esta parábola la parábola del hijo pródigo. Con el permiso de ustedes, me gustaría darle otra interpretación de esa parábola. 
Shamala Sialika Prodigo. Leto Tamien. Kamota Titolo La Parabola del Padre Amoroso. Sí. Ver este parabola con el padre de la parabola es un reflejo de Dios Padre. Y si tú, tú puedes hacer bien esta reflexión, vas a entender qué significa la piedad. Mediante esta parábola. Ve todas las características del Padre en el hijo pródigo es la manera que Dios Padre te ama a ti. Ese Padre había dado vida al hijo. Dios Padre nos da vida. Hay que dar gracias por nuestra vida. Este Padre le dio libertad a sus dos hijos. Dios nos da libertad. No para abusar, sino para usar. No libertinaje, sino utilizar la libertad para mostrar nuestro amor por Dios Padre. El hijo pródigo se fue al eco de la casa malgastando su dinero en la mala vida. Dios Padre respeta nuestra libertad, podemos usarla para pecar si queremos. Pero Dios Padre siempre amaba a su hijo. El amor del Padre nunca cambia. Nuestra perspectiva de Dios cambia, pero el amor de Dios es perennial que nunca cambia. Y al regresar, después de trabajar con los cerdos, al regresar, el padre siempre esperaba a su hijo. Imagina que subía el cerdo asomándose en la distancia para ver cuándo regresaba a su hijo. Y un día cuando llega a ver a su hijo, el padre se alegra. En lugar de darle un palo en la cabeza, Padre lo ama. Este es el don del Espíritu Santo, el don de la piedad. Ustedes van a ver el encuentro entre el Hijo y el Padre es la manifestación más clara de la piedad como don del Espíritu Santo. El Padre le da un beso. Trata de aplicar este a tu propia vida. Que Dios Padre te ama. Hermanos, estamos cerca de Pentecostés. Ustedes tienen que tener la convicción fuerte. Dios Padre te ama. Y dan el brazo. Ok, somos pecadores. Somos pecadores. No vamos a negarlo. El abrazo significa si pedimos disculpa y el Padre nos perdona, nos perdona rápidamente. A decir, perdona mi Padre, yo te amo, nos perdona en un abrir y cerrar de los ojos, en una palpitación del corazón. Dios es rico en misericordia, Dios es lento a la ira. Salmo nos dice. Padre, no está en anillo. Es anillo, es nuestra dignidad. El don de la piedad nos da la convicción, la convicción fuerte de lo que sale del batismo. Con el batismo somos realmente hijos de Dios. Padre nos da traje de fiesta. Pecado mortal nos priva de la gracia santificante. 
Pedilla repentimento restaura. El festido real de la gracia santificante. Y mate el tener gordo, pone la música, la fiesta. Entonces, hermano, para entender el don de la piedad, regresar a meditar sobre el hijo pródigo. ¿Y cuáles son otras manifestaciones del don de la piedad? Que si te das cuenta del amor de Dios Padre para ti, tú tienes que amarlo atrás. El amor es mutuo. Padre esperaba el hijo, pero el hijo tenía que lanzarse en los brazos del Padre. Padre nos ama, debemos tratar de corresponder al amor del Padre. Luego debemos amar lo que el Padre ama. ¿Quién es o quiénes son las personas que Dios Padre ama? Uno es... Dios Padre ama a María. María es la hija de Dios Padre. Por eso, el don de la piedad, hermanos, es muy, es muy amplio. Muy amplio. Yo amo a Dios Padre, debo amar a las personas que Él ama más. Dios Padre ama a María. Ama mucho a María. Por eso, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios Padre si rechazamos María, la hija predilecta del Padre. Imposible. San Luis de Montfort dice, Aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como Padre, dice San Luis de Montfort. María es el camino más rápido, fácil, Eficaz para llegar al corazón de Dios Padre. También, Dios Padre ama a los ángeles. Entonces, conocer a los ángeles, rezar a los ángeles, confiar en el, la protección de los ángeles, es una manifestación de una de las ramificaciones o dimensiones del don de la piedad. Más aún, el don de la piedad me hace entender que Dios, le, Dios Padre le gusta familia. Dios es familia. El Padre ama el Hijo, el Hijo ama el Padre, el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Pero también el cielo es familia. Dios ama a los santos. Entonces, si tú amas a Dios, vas a amar a San Felipe Neri, San Antonio, San José, San Ignacio Loyola, Santa Faustina, San Jacinta Francisco, porque ellos son los amigos de Dios. Y el, donde la piedad nos lleva de, de amar los amigos de Dios, quiere platicarles y querer ir con ellos. En cierto sentido, donde la piedad debe de motivarnos para, para llegar al cielo, para ser en esa familia, esa familia de Dios. Ese es el don de la piedad. ¿Qué más aún? Jesús dijo, sus últimas palabras antes de subir al cielo. Le digo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pues luego Jesús sube, sube, pasa las nubes para llegar al cielo. Entonces si Jesús sube y llega al cielo, dice que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Parece una paradoja, una contradicción. Si sí, en su cuerpo místico está sentado a la derecha del Padre y vendrá para buscar a los vivos y a los muertos, lo que rezamos en el credo. Pero está con nosotros en su cuerpo místico. Su cuerpo místico es la iglesia. 
Por eso si nosotros, um, si nosotros dejamos que el don de la piedad vaya floreciendo, nosotros debemos amar a la iglesia, debemos amar al Papa, debemos amar a los representantes de Dios, debemos amar a los sacerdotes y los ministros de Dios, debemos amar a las hermanas, las monjitas. Ven otra vez, es una dimensión de la piedad y es entender que Dios es familia. Que sigamos. Donde la piedad a mí encanta. Y gracias a Dios que por lo menos uh, durante ese tiempo puede dar una larga plática porque a veces me falta tiempo para dar mis pláticas. Piedad tan importante. Tan importante. Sigamos con la explicación más amplia. Que Dios es Padre. Es un Padre que me ama, que me da vida, que me protege. Eso significa también, yo debo tener confianza en Dios, Padre. Durante ese tiempo, nueve, diez semanas, donde estamos con esta coronavirus pandemia, muchos están durando un poco, están preguntando, están un poco nerviosos. Una dimensión esencial de la piedad es confiar en Dios. Rezamos al Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Papi Dios. Confiamos en Dios, especialmente cuando viene pruebas. Si todo es fácil, ¿en qué debemos confiar? Nada, ¿no? La confianza viene cuando Dios manda las pruebas y no vemos con claridad una solución. Estamos en un túnel y no vemos la luz al fin del túnel. Estamos en la nave, hay tempestad y no vemos la orilla todavía. Estamos en el amanecer y no salió el sol todavía. Entonces hay que tener fe y confianza. Jesús en el sermón de la montaña nos regaña suavemente. Él dice como cinco veces en Mateo capítulo 6. Como seis veces dice de no preocuparse. Lo dice no preocuparse, no preocuparse ni de la comida de la ropa, porque los paganos se preocupan de la comida de la, de la ropa. Y Jesús da ejemplos de la naturaleza muy hermosos. Yo cada día, yo trato de salir cada día por un rato. Lo que yo hago es, yo voy al parque. Me gusta la naturaleza. Y en el parque estoy paseando, pero lo que me gusta, me gusta mirar los pájaros. Sí. Me gusta. Y son muchos. Y veo los pájaros y parece que son alegres, como Felipe Neri, ¿no? Veo los pájaros y no lo veo nerviosos, ni preocupados, ni deprimidos, ni tomando medicamento por depresión, no están volando al psicólogo para subir la receta de la depresión, no veo con, con canes verdes, ¿no? Y no lo veo preocupado tampoco por la comida. Hay gusano allá, hay un pedazo de pan que la persona dijo, hay, hay algo. No lo veo preocupado. 
Nosotros más preocupados que los pájaros. El ego. Luego caminando por el campo de ver, ver las flores. Las flores del campo. Pero qué hermosas. Jesús mismo dice que ni siquiera Salomón se vistió con tanta belleza como la, las flores del campo. Jesús dice también no sabe cuántos cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Ustedes, ¿cuándo fue la última vez que tú contaste tus cabellos? Y mujer, imagino que las mujeres tienen más que sus esposos, ¿no? Jesús dice, cuando cae un pelo, Dios sabe exactamente dónde está. Tú se lista para ir a la tienda hoy, Vino un viento y levantó uno de tus pelos y cayó. Ahorita está abajo un carro y está en Santana. Sabe exactamente dónde está en Santana. Va con un carro de una persona que tú no conoces. Pero Dios sabe. Dios sabe exactamente dónde está hasta el pelo que se nos cayó. Nada pasa por... Por casualidad. En una palabra, la, la don de la piedad es confianza en la divina providencia. Hay dichos mexicanos o españoles que, que muestran una confianza en Papá Dios. Y muchos de esos dichos están sacados de la Biblia. Por ejemplo, Dios mediante. Otro, si Dios quiere. Otro, no ayuda está en el nombre del Señor. Otro, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Todos esos son, son dichos que vienen de la Biblia. Son dichos de confianza en Papá Dios. Por eso la desconfianza es una manifestación que el don de la piedad está, está bloqueado. Vamos a tomarlo más. Sí. Amamos a Dios Padre, también deberíamos amar en el mundo los representantes de Dios Padre. ¿Quiénes son? Deberíamos uh, 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 amar, respetar, confiar en los representantes de Dios. Son nuestros papás. Y sus hijos deberían amar, respetar ustedes. Porque el Padre natural es una manifestación de Dios Padre sobrenatural. Y deberíamos obedecer. Obedecer a Dios Padre. Otro día Padre Lorenzo en la plática Dejo un cuento muy apropiado para ese tema. Es un cuento real. Es un cuento de un papá ranchero en el estado de Wyoming. Es un estado donde 
no hay tanta gente, hay muchas naturaleza, hay cerros, hay naturaleza, hay fieras, animales, ovejas. Y el papá tenía dos hijos. Había un oso que llegó para matar los animales, las ovejas. Y el papá le dio a sus hijos caballos. El papá dijo a los hijos de no subir el cerro, sino de dar la vuelta. Los hijos obedecieron al Padre. <coughs> Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque encima del cero había un oso de pie con sus fauces sus manos listo para lanzarse comer desperezar cualquier persona que subió encima los muchachos fueron salvados uno de ellos entró con nosotros oblatos para estudiar para ser sacerdote. Salió y este hombre sacerdote había fundado una comunidad de, de carmelitas. Si no hubiera hecho a casa su papá, habría sido comido por un oso. Que no hubiera llegado a ningún lugar menos el estómago del oso. Ven la, la importancia del respeto por su papá y la obediencia. Todo eso es una manifestación del don de la piedad. Y significa también respetar, respetar las autoridades. Por ejemplo, yo, yo soy un sacerdote, obviamente, pero también yo soy un padre religioso. Yo pertenezco a la congregación de los oblatos de la Virgen María. Tengo carisma. Y tengo mis votos. Voto de castidad, pobreza, obediencia. ¿Cómo se manifiesta el don de la piedad en el contexto de mi vida religiosa? Cuando yo hice mis votos, yo hice una promesa de castidad, de pobreza, también de la obediencia. Obediencia a qué? Bueno, trata de obedecer mi regla, mis constituciones. Pero yo tengo autoridades. Personas que están encima de mí. ¿Y quiénes son? Bueno, mi padre rector mayor es el jefe de los oblatos que está en Roma. Yo respeto a él. Luego respeto mi provincial en los Estados Unidos. Ese padre Jim está en Boston. Y luego yo tengo un superior aquí. Lo conoce usted de padre Lorenzo. Él lo respeto. Y obedezco sus, uh, sus órdenes. Entonces, el voto de la obediencia 
en la vida religiosa es una manifestación clara del don de la piedad. ¿Lo que para ustedes? Y para mí. Mañana yo voy a llamar por teléfono a mi guía espiritual. Mi padre espiritual. No le hablé por un rato y voy a llamarle y le voy a hablar por teléfono sobre mi vida espiritual. Entonces, yo estimo, respeto, obedezco mi guía espiritual. Ustedes deberían tratar de tener un guía espiritual. Y su guía espiritual es la persona que representa a Dios y su confesor. Son to dos personas que tienen autoridad frente a Dios. Por eso, una vez Santa Faustina Kowalska, que tenía su guía espiritual, su confesor, una vez ella salió del confesionario y estaba mal, estaba mal. Y no entendió por qué le faltó la paz. Jesús le apareció y ella dijo, Jesús, no me siento muy bien después de la confesión. Jesús dijo, ¿por qué no rezaste por tu confesor? Entonces, grande respeto por el confesor quien representa a Dios Padre. Ustedes llaman sacerdote Padre. No es cierto. Si lo llamamos Padre, este también es una manifestación concreta del don de la piedad. Entonces, cualquier autoridad legítima deberíamos respetarlo. Dice San Pablo, cualquier autoridad legítima viene de Dios. Respetar. Una idea más. Yo hablé del don de la piedad referente a nuestro amor, confianza, filial en un Dios Padre que me da vida, me sostiene, me ama, me quiere, me protege. Todo esto es el don de la piedad. Si tenemos muchas llagas y cicatrices por una mala experiencia de nuestro papá terrenal, pedir en estos días una sanación del alma. Que Dios me sane. Dios puede sanar. Dice la Biblia, mediante sus llagas hemos sido sanados. Pero del de de otro parte de la, de la interpretación es si yo digo Padre nuestro que estás en el cielo estoy aclamando y profesando que yo creo en Papa Dios. Yo también debo Hacer un esfuerzo de amar a los hermanos. Un amor filial a Dios Padre, pero amar también a mis hermanos. Y eso significa que todo, todo el mundo es una familia. Siete billones de personas, más o menos. Debería yo tratar de amar a, al mundo, a la humanidad. Pero empezando, empezando en la casa, saben el dicho, la caridad empieza por casa. Sí, la caridad empieza por casa. Empezar, esposos amándose, papás amando sus hijos, 
equals Armando sus padres. Armando's queriéndose. Lo dicho, a veces tiene razón. Saben lo dicho. La caridad empieza por casa, pero lamentablemente a veces es, somos candil en la calle, candil en la calle, pero oscuridad en la casa. Teresa de Ávila dijo a las moncas, ella dijo, ustedes, varios de ustedes son, son ángeles en la calle y diablas en el convento. Yo sé que es difícil en la casa de, de quererse, amarse, perdonarse, practicar la paciencia, especialmente en esos tiempos difíciles. Pero debemos. Y ese es donde, el, donde la piedad nos ayuda. Entonces, el, el contrario de este don de la piedad que se manifiesta con la caridad que empieza en la casa es la palabra prejuicios. Prejuicios. De rechazar o despreciar o bajar o humillar otras personas ustedes dicen que me caiga gorda ¿no? prejuicios racismo en este país hasta el presidente Abraham Lincoln en 1861 tuvimos la esclavitud de morenitos, de los afroamericanos. Eso está mal. Eso está muy mal porque no importa el color del piel. Todos estamos criados en la máquina de semejanza de Dios. No importa si uno es negro, amarillo, morenita, blanco, rojo, no importa. Color del piel no importa. Ese prejuicio, prejuicio, racismo, xenofobia, todo esto va en contra del don de la piedad. Porque sin el don de la piedad, si nosotros, el don de la piedad, si nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Si yo digo que Dios es mi papi, Él es el papá del universo, yo debería amar a las otras personas que están criadas en su imagen y semejanza. En una palabra, la piedad es un don hermoso y es un don que encapsula casi todo. Es un don que, que poca gente entiende. Es un, es un don que incluye, que incluye mi relación como hijo de Dios Padre. Pero también mi relación con mis hermanos, porque los hermanos son hijos del Padre también, y debería amar a todos, empezando en la misma casa. La caridad empieza por casa. Y lo que puede ayudar mucho es esto, María. Es interesante que cuando venga María a visitar, ella se adapta a la cultura. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe parece una mexicana, mestiza. La Virgen de Fátima parece una, una portuguesa, más blanca. La Virgen de Lourdes parece una francesa. La Virgen en, en Akita, Akita es Japón, parece una china, una japonesa. ¿Ok? María es la madre 
universal de todos. Por eso, hermanos, si queremos lograr y vivir el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que se llama piedad, debemos reconocer que María es la hija de Dios Padre, María es la madre de Dios Hijo, María es la esposa mística del Espíritu Santo, María es la madre de la iglesia, y María es la madre de toda la humanidad. Hay que dar gracias. Debemos dar gracias que somos hijos de Dios, hijos de María, y todos nosotros somos hermanos en Cristo. Que Dios lo bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.